Hej så. I dag der vil jeg vise jer lidt om øh, en havecontroller. Jeg har førhen snakket om at styre et øh, drivhus, for eksempel hjælp af en computer og sådan noget. Øh, jeg er i gang med et nyt projekt, hvor jeg skal styre drivhus ved hjælp af den her kasse. Den her kasse den indeholder, eller kommer til at indeholde et komplet styresystem. Og ud fra øh, jordfugtsmålinger og lufttemperatur og luftfugtighed, vil jeg så kunne tænde og slukke for udluftning og øh, vanding. Umiddelbart er det stadigvæk øh, work in progress. Der er nogle ting, der stadigvæk skal tilføjes. Indtil videre så har vi den her kasse med, øh, med kaffepletter. Det er obligatorisk. Vi har et jackstick ind her. Det her jackstick det er egentlig til strøm. Det er rigtig fint, og det er ikke farligt. Det er ikke sådan, du får stød af det, fordi øh, det kommer til at være 12 volt DC fra et bilbatteri. Det bilbatteri det bliver lavet af en øh, 10 watt solpanel, øh, som jeg har taget kørt derude i her nu. Det 10 watt solpanel er rigeligt til at trække både den her og så en springvandspump, som øh, det kommer til at køre med. I enden der, der har jeg en øh, RJ45 stik. Traditionelt et lan kabel. Øh. Ja. Sådan en, og den passer selvfølgelig lige der. Det er fordi, at øh, drivhuset er så langt væk fra huset, at wifi kan ikke nå, men et kabel kan selvfølgelig godt nå. Og øh, så vil man jo kunne have, rart at kunne have en oversigt øh, og til jordtemperatur, luftfugtighed og eventuelt andre sensorer, man kunne finde på at sætte op. Dem kan man selvfølgelig hukke op til en hjemmeside eller et eller andet i den stil, så du altid har kontrol over systemet. Øh, man kan jo sætte sig jeg har en lille app til sin telefon, så man kan starte noget vandning, mens man er på arbejde. Men øh, lad os kigge, hvad der er inde i kassen. Det er stadigvæk øh, under udarbejdelse. Jeg har sat et lille webkamera her i min t-shirt. Så lad os se, om det virker rigtig godt. Eller hvad? Ja, men det gør det. Vi kan se øh, kraftpletterne her i kassen. Der er lidt stor. Man kan ikke rigtig zoome på det her kamera. Nej, det er også lige meget. Vi øh, har vores kasse her. Jeg tager låget af, og så øh, dem, der kender lidt til det, de synes, der er lidt rodet, som det er der også, men det er jo fordi, det ikke er færdigt. Hvis vi lige tager de løse ting ud, sådan der. Så ser det sådan her ud. Først ned til højre, der kommer 12 volt ind, op til den her kontakt. Og den kommer selvfølgelig til at sidde i låget eller på siden her. Og det bliver til at tænde og slukke for bilbatteriet. Det kunne godt være, at man vil lige afbryde strømmen af en eller anden årsag. Og det gør man så her. Der er sat en diode på kontakten, så den kan se der. Bare for en sikkerheds skyld. Så 12 volt de kører ind til den her øh, bok konverter Den går fra 12 til 5 volt. Max 1 ampere. Det er perfekt, fordi det hele det drives jo af en Arduino. Vi kører ind til to rails. Vi har den nederste her, det er negativ. Og heroppe, der har vi plus 5 volt. Ja, vi vil gerne gøre sådan der. Den der, det er plus 5. Og i højre side, der har vi så vores uh, RJ45 ind. Det vil sige vores LAN-forbindelse. Den kommer ind her og går herop til det her bord. Det her bord, det er sat på uh, det her stykke print. Sammen med den her ledning. Og den her ledning, jeg skal lige sådan en kranken, den er der. Det er en lille skærm som også kommer til at sidde i låget. Den er rigtig god. Det er en monokrom, to farvet, blå og gul. Den øh, kan give øh, brugeren en lille oversigt. Øh, det kommer til at sidde her for eksempel. Øh, og systemets tilstand. Man kan måske se jordfugtighed og eventuelt andet. Hvis vi lige tager den af, så skærmen af. Hvis vi lige tager netstykket ud. Og vi tager strøm fra, så kan man tage det øverste print her af, sådan, og det er lidt hjemmefikst, men det virker, det er hovedsagen. Så har vi vores uh, Arduino, der sidder her nede under, eller det er altså en uh, kinesisk Arduino kopi, men det er fuldstændig lige meget. Uh, den gør det, der skal til, og den har en polyfuse, så det er perfekt. Indtil videre er det systemet. Det der mangles nu, det er at jeg får lavet nogle huller heroppe. 
Fordi heroppe, der vil jeg have min sensor, der kommer ind i systemet, til at sidde. Øh, ud over de huller, så skal jeg have lavet nogle flere, øh, hvad skal man sige, sockets på det her board. Sådan at de sensor, de kan gå over i den. Øh, og det bliver selvfølgelig på samme måde som det her, så man kan tilslutte det og tage det fra efter behov. Og den sat til igen der. Lige sæt skærmen til. Den skal selvfølgelig lige vende rigtig. Så det er... Brun, rød, orange og gul. Sådan der. Netværk stikket i. Og så er det egentlig kørende igen. Godt. Center for og så skal jeg have lavet et output, fordi øh, jeg skal jo drive sådan en springvandspump. Øh, og den kører på op til 12 volt, 6 til 12 volt. Og det er jo perfekt, fordi vi kører med vores øh, 12 volt bilbatteri. Øh, der sætter jeg sådan et relæ som det her ind over til at tænde og slukke øh, for pumpen. Og øh, jeg havde overvejet i en periode at, at forlænge det USB-stik, der sidder der, og så ud til kanten af kassen. Fordi det skulle gerne være sådan, at jeg bare kan gå ned til mit drivhus, og så jeg kan tilslutte min uh, bærbare PC, og omprogrammere den eller noget. Jeg har så besluttet at lade være med det, og lade den blive herinde i. Fordi jo færre huller i den her kasse, jo bedre. Der kan godt være nogle fugtproblemer og sådan noget, og jeg skal efter den her kasse med noget isoleringsmateriale. Øh. Ja, der er specielle problemer over ved de her AJ45 stik. Så der har jeg været efter den med lidt øh, med limpistolen for lige at give den noget lim. Men ellers så de her jackstick her, de, de er rigtig fine. De er gode tæt. Øh, de er faktisk vandtæt. Og jeg regner med at fortsætte med samme stil. Så bare i forskellige farver. Således at øh, de forskellige ting bliver bare sluttet op med forskellige farver. Det var sådan set det, jeg havde indtil videre med den her. Så det vi mangler, det er at tilslutte jordsensor luftsensor og en kanal der kan tænde og slukke øh, for strømmen. De ting jeg så udover skal have lavet, det er noget software. Jeg laver selvfølgelig et skattesystem ligesom jeg har gjort førhen, og det laver jeg i Visual Studio. Øh, med overvågning, hvor jeg hele tiden kan holde øje med hvad der sker. Derudover så vil jeg have sådan, at jeg herinde fra huset interaktivt kan trykke vanding, hvis nu jeg sidder og kigger, går ind på mit skadesystem, så kan jeg se, at jorden er rigtig tør, eller den er ikke fugtig nok. Og en eller anden årsag, så har vandingen ikke startet, eller også så synes jeg, at de skal have ekstra vand i dag. Så vil jeg have, at jeg kunne trykke start herinde fra huset. Omprogrammering. Der er jeg nødt til at gå ned i selve drivhuset, men man kan så sige, at der skal ikke være så meget omprogrammering. Jeg har overvejet lidt at tilslutte noget anden overvågning. Det kunne være noget sensorovervågning. Det kunne fx være en sensor på døren, så når døren den bliver åbnet eller ikke er lukket ordentligt, øh, så har jeg en indikator på, at der er noget galt. Jeg kunne også øh, tilslutte det hele en webserver. Det har jeg så overvejet ikke at gøre, men derimod bygge en øh, application til min Android-telefon, hvor jeg så kan bruge den til at tænde og slukke og på samme tid overvåge øh, drivhuset fra telefonen, uanset hvor jeg er, så længe den selvfølgelig har en wifi forbindelse, det er klart. Og det må jo så blive det næste skridt, efter vi har fået tilsluttet de sensorer, der skal til den her. Tak fordi I kiggede med. Hvis I har nogle kommentarer eller forslag, så skriv dem ned under i kommentarfeltet, og så skal jeg nok holde jer opdateret på status på den her, det her projekt her. Og så når vi har fået det op at køre, så tager jeg med ned i drivhuset, så kan I se det i funktion. Tak fordi I gik med. Vi ses.